Hi, hey, teacher. Hello, Alex. How are you? I am fine. Good, good. Excellent. Eh, una consulta, teacher. Ajá. Uh -huh. Este. Nos han estado enviando las, las solicitudes. Hemos bueno, hecho los links y la, el formulario para mandar la solicitud para el siguiente módulo. ¿va? Sí. Eh, creo que bueno, dice que hasta el día 8 tenemos para poder hacer eso. ¿va? No, no, el 8 inicia el curso. Ah, el 8 inicia. Sí, eso sí. lo tengo que hacer yo mañana. Ya mañana lo voy sí. a enviar todo. Porque sí. consulté y con la oficina y me dieron que lo llenáramos. Sí, sí, este, yo no estoy muy. Eh... Eh, yo no, no sé exactamente cómo es la plataforma que les han creado para hacer el ingreso y todo, eh, pero porque es primera vez. Pero, okay. pero me imagino que si siguen los pasos no van a tener problemas. Y si, a, a, si pueden hacerlo este fin de semana, excelente. Ok, ok. Gracias. Ok. Good, good. Hello, eh, Rosalba. Hello, good evening. Claudia, good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Okay, good. Okay, hey, Alex ya terminó el examen. Rosalba, eh, ¿está trabajando en el examen o ya, ya lo terminó? Ya lo terminé, teacher. Okay. Okay. Eh, en, la, en, la, en la plataforma, eh, cuando uno termina, en el lado izquierdo, perdón, lado derecho superior, uh -huh. hay un botón que dice solicitar este certificado. Uh -huh. Hay que darle clic ahí. Sí, dele clic allí. Yo creo okay. que es un PDF que usted puede descargar. Ok. okay. Si no me equivoco, creo que es un documento que, se, que puede ser eh, lo puede descargar. O tal vez le pida alguna información para que se lo mande. Ok. Vamos a revisarlo entonces. Ok. Uh -huh. eh, en Claudia, ¿cómo va? Aún no terminado, teacher. ¿Y ahora es último día o mañana? No, mañana es el último día para el examen. Ah, bueno. Para el examen. Ok, very good. Let's go ahead and start. Eh, let me send you... In WhatsApp, I'm going to send you a picture. Ok. Eh, and we're going to do a speaking activity. Eh, for this module, eh, ustedes aprendieron el simple past, eh, questions with the verb to be, eh, present continuous, and today I want to show you the past continuous for this, for this activity. Okay, the past continuous, es bien fácil. For example, if you tell me, teacher, what were you doing yesterday? Yesterday, I was studying English. Yesterday, I was teaching English. Yesterday, I was exercising. Yesterday, I was walking. Okay? Do you see? I am using was. Estoy usando was. Okay, so go to WhatsApp y les acabo de mandar un cuadrito. Do you see? Ya vieron el cuadrito en WhatsApp. Yes, teacher. Okay, good. So let's go to groups. Eh, ahorita, bueno, no, todavía solo tenemos tres, eh, tres personas ahorita. So Veamos el cuadrito y Alex, eh, el cuadrito bajo past, eh, perdón, dice present continuous, ¿verdad? Yes. Hay, una, hay una pregunta bajo present continuous. Eh, can you ask the questions to Rosalba and Claudia? Yes. Uh, what, are, what are you wearing? What are you wearing? Rosalba? What are you wearing? I wearing uh, blue t-shirt 
Um, blue jeans. Very good, very good. Uh, Claudia? I wear jeans. La primera, ¿verdad? Yes. I wear Mm -hmm. I wear in brown the shirt and blue short. Very good. Okay. All right. So we have, uh, tenemos aquí otras personas. Let's go to groups. Eh, para los que se acaban de incorporar, les mandé en WhatsApp un cuadrito. Vamos a hacernos preguntas para hablar. Eh, usando el present perfect, past perfect, and simple past, okay? Let's go to groups. Okay, accept the invitation to go to the group, please. Hugo, ahí está. What's up, Al? Le formulo las preguntas, me da respuesta y, y luego viceversa. Yes. Uh, con el present, present continuous. Present continuous, sí. Uh -huh. Ok. What, what are you wearing? Uh, I am wearing... Uh, a black shirt. Okay. What are you thinking about? Uh, I am thinking about my family. Okay. What is your family member doing right now? Do you understand, Hugo? Uh, what is your family member doing now? Member, uh, Spanish. Family member, your, for example, your wife, your um, son, your uh, daughter. Okay. I am, I am a member um, in my wife. Mm, no, creo que no he entendido no. la pregunta. ¿Qué está haciendo su esposa? What no. is your family member doing? What is your wife doing? Uh, she is... She is, she is doing... Uh, a dinner. Okay. So you can say cooking. Cooking, oh, okay. She is cooking she, she is the dinner. Cooking. Dinner. Very good, very good. Okay, okay. next. Uh, what are you doing right now? I'm doing uh, in practicing English right now. Very good. Uh, la otra. Where, uh, what are you thinking about? I thinking about the, the work, como en el trabajo. I am thinking about <laughs> The new case, the COVID-19. <laughs> I know. Bien, yes, creo que todos. Vaya, la siguiente es, what is your family member doing right now? Member. What is my doing? Es member. Remember. El miembro de la familia. ¿Qué están haciendo los miembros de la familia? Uh, my family is. 
No, my family are in Yes. No, my family. Ellos. My family are. My mother or my. Creo que ah, es una my, ah, my mother is watching TV. Okay, my husband is uh, playing uh, PlayStation. <laughs> PlayStation. <laughs> <laughs> My father and my husband watching TV. Uh, yes, very good. Rosalba, my father and husband, plural. What do I use? Is or are? Uh, are. Are, yes, very good. So are. now are. Say, say it with are. Repeat with are. Repeat the. My Mm -hmm. my father my father and my husband are, are watch are watching TV yes that's correct mm -hmm. okay Ese es el present continuous yes very good okay continue the siguiente. The siguiente, what are you doing right now I am <laughs> Studying English. Yes. <laughs> I am speaking English. Um, I am thinking about in two course. Okay. Good. Okay, now you finish. Con el present continuous, sí. Okay, ya todos contestaron con el present continuous. Yes. Okay. Yes. The past continuous is the same. The only thing we're going to change is was and were. En vez de usar is and are, we're going to use was and were was for singular and were for plural okay, okay. so ¿quién va a primero? what were you doing to eat a a what I... were you doing at 8 a.m a.m in the morning right what were you doing? Sleeping. Aha, solo, pero eh, oración completa. <laughs> Using the past continuous. Okay. I, I am. No, I am, no. Tiene que ser en el pasado. I, I was, was. I was. I was sleeping. Yes, very good. I was working. <laughs> good, good. Yeah, good. I I was working. Mm -hmm. Okay. La otra, what were you doing? It at 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 twelve o'clock. I was in my uh, lunch. Okay, so I was eating. Verb eating. eating. My lunch. Yes. Very good. good I job. was working. Mm -hmm. Okay, good. I was cooking in the lunch. Good. Okay, continue. What? Next question. What is with? Is it teacher? Of course. Yes. No. 
La eh, simple paz. Simple paz. La respuesta este, es simple paz. Did you, did you eat breakfast this morning? Yes, yes. I did. Yes, yes I, I did. did. ¿Podemos agregar este, el complemento uh, eat breakfast? Yes, sí. Ok, pero es con uh, uh, did, okay. mm -hmm. did. Yes, I did. Ok. Uh, next, did you go by food this week? Yes, I, yes, I did. Okay. Yes, I, yes, I, yes, I did, or yes, I did go by food this week. Las dos formas están correctas. Okay. Uh, next. What did you eat for lunch? Aquí no puedes usar did. No. Because this is WH. WH. So you have to give me information. ¿Cuál es el pasado de... I, de eat? The eat. What is the past? Yeah. Es, eh, sería eight. 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 Very good. Eight. Yes. Aquí, aquí, I ate. Uh, yeah. Fruit. I ate fruit. Es posible o no? Yes. Mm -hmm. Yes. I ate fruit. I ate yes. fruit. Yes. Very good. Okay. Uh, what did you eat for dinner? I ate uh, a. Okay. okay. Good. Okay, now you okay. ask Alex. Now it's okay. time okay, for Alex. Mm -hmm. Okay. Did you eat breakfast this morning? I ate it. Mm, yes, I did. Yes, yes, I ate it. Mm -hmm. Okay. Did you go buy food this week? Yes, I budget food. Yes, I did buy food. Buy food. Yes, I. Yes, I did buy food. Yes. No lleva ahí el el go. Se anula el go. ¿Cuál? En la respuesta esa. Did you go buy food? Sí. You can say yes. I went. To buy food. ¿Por qué went? ¿Por qué tiene que cambiar? Pasado. Because the, pasado. Question, the question is in the past. Correct. Did is time in el pasado. Yes, I went. Yes, I went. Very good. Question, continue, continue, pregunte, pregunte. What did you eat for lunch, Alex? I eat the chicken. I eat or I ate? Eight. Eat, eat, eat the... Eight, eight. 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 I mm -hmm. ate chicken. Yes, very good. What did you eat for dinner? I ate food. Yes. Okay. Okay, very good. Eh, okay. Ya, ya respondieron en el past continuous. 
Sí, ya, ya, ya lo hicimos. Continues? Okay. También. Ok, muy bien. ¿Questions? ¿Do you have any questions? Eh, aquí en la, en la paz continua, eh, tengo un poquito de duda, teacher, para la uh -huh. respuesta. Uh -huh. eh, en la primera pregunta, ¿What were you doing at 8 a.m.? Eh, la respuesta, I was... I was... Eh, ¿Qué estaba haciendo usted a las 8? Ajá. I was uh, sleeping. I was sleeping. Ajá. Look. Y así, y así think, sucesivamente. Think about it. Present, I am sleeping. Past, I was sleeping. I was sleeping. Was. No, what. I was. No, I was. Yes. Con S. I was yes. sleeping or sleep. No, ing. I Porque was sleeping. Because this is past continuous. Continuous. Oh, okay. Uh, uh, ing. I was sleeping. What were you okay. doing at 12 p.m.? I was. I was. Uh, I was. I was dead. Uh, I'm sorry. No. I, I was, I was lunch. Eh, usted era almuerzo. Mm -hmm. Usted era el almuerzo, no? No, no, aquí, no. You need the verb, you need the verb. Ah, no. um, perdón. Uh, ¿Cuál es el verbo? I was. Sorry. No, no, el verbo I, que usted I tiene was, que usar. I, I was working. Okay, I was working. That's good. You can say that. I was uh, working. I was eating. I was I driving. Was I was drinking. I was swimming. Okay. What were you doing at 12 p.m.? Uh, I was... I was learning. English. Okay, good. I was learning English. Ahí está. Good. Okay. Good job. Good job. Okay. okay, very good. So that is the difference. Present, I use I am or he is or they are. Past continuous, I use was and were. Okay. Was. Okay. Preguntas? No? Was and were, eh, uh -huh. en el past continuous. Yes, was and were. Was for singular, were for plural. Plural. Okay. okay. All right, let's go Thank back to, let's go back to the group. Okay. Okay, very good. We're back. Okay, uh, questions? Alguien tiene preguntas for that exercise? How do you answer? How to use is, are, was, were? Do you have questions? Teacher. Yes. En el past continuo, uh -huh. en la primera dice, what were you doing, uh -huh. doing at a -M, a m a a m ¿Por qué usamos where? What were you? Because a were, you siempre se usa con where. Oh. For example, how are you? ¿Cómo estás? How are you? Do I say, how is you? No. I say, how are you? So, el sujeto you, aunque estoy hablando de you, plural, o you, singular, 
Siempre va, voy a usar el verb to be en el pasado, were. Were. Ok, uh -huh. ok. O sea, okay. teacher, que el was solo es cuando digo I. Yes, for single. Y también he or she. He was ah, eating. Here. Ah, ok. She was working. Ok, let, let, me, let me share my computer here with you. Para que vean mi pantalla, ok. Yo sé que ese, ese no lo han visto todavía en la plataforma, si se dan cuenta. Simplemente lo agregué porque es bien fácil. Sol, solamente recuerdan que is, is, was. Ok. And are, is, were. That's it, that's it. Solo se, recuerden eso. So, is, I use it for I, she, he. Where, I use it for they, we, and you. Simplemente. Uh, okay. Example, uh, what was your sister doing at 12 p.m.? Oh, change it. Tu amigo, your friend. What was your friend doing at 12 p.m.? How do I answer? In the past, right? Um, entonces, ¿cuál uso? Was or were? He was. He was, was working. Okay. What was your friend doing at 12 p.m.? He was working. Or he was eating lunch. Okay. Now, ¿qué pasa si yo le pongo una S aquí? What, what, ah, tengo que cambiar esto también. What were your friends doing? ¿Qué estaban haciendo tus amigos? They uh, were. Where, yes. They were working. They were working. Okay. Do you see? Okay. I use they. ¿Por qué they? Well, they es plural. Y aquí me están preguntando de mis amigos. What were your friends doing at 12 p.m.? Okay. Very good. So, I was playing, I was playing basketball. Uh, she was playing basketball. He was playing basketball. Now, ¿qué pasa si tengo you? Which one do I use? You were. You was were. or were? ¿Cuál uso? Were. Were. Yes. Very good. Okay. You were playing were basketball. Playing. Okay. They were playing, playing basketball. We were playing. Nosotros. Estamos. We were playing. Very good. Questions? Preguntas? Okay. Now, ¿qué pasó con el present, el past continuous? Okay. I asked you, did you go buy food this week? Okay. Now, para empezar, esta pregunta está en el presente o en el pasado? En pasado. Pasado. ¿Por qué? El profesor did. 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 Porque did es el pasado de... Do. Do, do es el presente. Did es el pasado. Okay. So, did you go buy food this week? Entonces, uso el mismo verbo auxiliar. 
Esta pregunta yes. es un yes or no question. So this is a yes or a no question. Okay. I say yes, I did. Mm. Yes, did. Puedes terminar allí. O puedes decir yes, I did buy food this week. Respuesta larga. Hay otra forma. Yes. I. ¿Cuál es el pasado del verbo buy? Es bought. Buy it. Bought. Bought. No, bought. bought. Esto es un verbo irregular. No se puede bought. hacer pasado con el ed, sino que es un verbo irregular, se escribe diferente. Yes, I bought food this week. Entonces, mi primera es en el pasado, mi, mi segunda respuesta también es en el pasado, mi tercera respuesta también es en el pasado. Lo único que aquí uso did, aquí uso did también. Now, ¿por qué, por qué no uso aquí bought? Porque ya usé did, y este es el verbo auxiliar, el cual convierte todos los verbos después en el pasado. Ok. Ok. Sé que es válido, eh, teacher, sé que es válido de responder, yes, I did. Os digo, más fácilmente por si no sabemos el, el pasado del verbo. Uh -huh, uh -huh. Yes. yes, I did. Va, ya sabemos de qué es el pasado. Estamos mm -hmm. pensando en eso. Ya, ya. Now, now the problem, el problema viene aquí. ¿Qué pasa si yo le pongo aquí what? Now you have a problem. ¿Por qué? Porque ahora ya no me puede responder con sí o no. Yes, así es. Now is information. Now you have to give me information. ¿Qué compró? Eh, ¿Qué compró este de comida esta semana? Sí. No, no tiene sentido, ¿verdad? What did you buy this week? Vamos a cortarlo. What did you buy? What did you buy this week? Now, here I have to give information. And, ¿esta pregunta está en el pasado o en el presente? Pasado. Pasado, pasado. ¿verdad? ¿Por qué? Did. El did es el pasado, el, el do. Exacto. So, mi pregunta todavía está en el pasado. So, como tengo que dar información, Voy a usar, tengo que usar el verbo en el pasado. I bought some, I bought milk and eggs. Ahí sí tenemos que escribir el, el verbo en pasado. Sí. El que sería, ese, en este caso sería el de buy. Ajá. Este es el verbo en el pasado. Bought. Okay. Very good. Ok. No los quiero aburrir con gramática, pero por veces es necesario, ¿verdad? Estar. No, sí. Iniciar ahí, ¿verdad? Ok. Preguntas con el Teacher. examen final. Teacher. Sí. Una pregunta antes de este de las respuestas que nos puso, de las tres respuestas que nos puso eh, de, del pasado del DID. Eh, la que más practica, la que más se practica, este, eh, ¿cuál es de, de las tres o las tres? Eh, voy a regresar. Aquí está. If, si yo pregunto, ahí está la pregunta. Ahí regresé. Did you buy food this week? Yes, I did. Esa es la más fácil. Yes, I did. 
Mm -hmm. Yes, I did. Yes, I did. Esa es la, la forma más, más corta y rápida de hablar. Okay. okay. All right, very good. Ajá. Uh -huh. Ok. Es la que más se utiliza. Sí, es la que más se utiliza, pero estas preguntas son cerradas. Pero lo que okay. más se usa en el inglés son preguntas con WH. What did you oh. buy? Where did you go? Oh. Eh, how are you doing? Okay. Okay. Very good. Eh, questions for the test, the final test. Preguntas para el examen final. Vamos a ir a inglés corporativo. Eh, Alguien ya está en la parte, en alguna parte ahí del examen que no, que tiene alguna duda. Tenemos la parte de listening. No sé si todos, algunos me dijeron que ya lo hicieron, otros están allí. Ok. La parte de listening, eh, van a escuchar este audio. Eh, where is Justin's from? What is Mike like? Um, here you're using adjectives. What is the weather like? Here you're using adjectives también. Is Sue wearing a blue dress? Yes, no. Ok. ¿Ya terminaron esta parte algunos? ¿Sí? Yes. Preguntas yes. sobre A. Ok, preguntas sobre la sección B. Write the questions. Uh, for example, here you have to write the question. No, they are not from England. They are from Australia. Entonces esta es la respuesta. ¿Cuál sería una pregunta para esta respuesta? Um, where, where are, are, are you, they, uh, where are they from? Yes, where are they are from? They from? Ah, no, eh, perdón. No. no, porque aquí hay una no, entonces no puede no. ser WH. Tiene que no. ser una pregunta de sí o no. Are they, are they from? Are they from? They from? England? Are they from England? No, they are not from England. They are from Australia. Do you see? Do you see here? Yes. Okay. Yes. Number two. Y recuerden también cuando están inscribiendo, si, si, en la, si aquí en la, en la sección aquí no hay una interrogante, entonces ustedes en su respuesta pongan la interrogante. Ok, number two. Esta es la pregunta y la respuesta dice, we are from New York. So what can be a question for that? Where are you from? Where are you from? Yes. Very good. Okay. Number three. I think he's 22. Está preguntando la edad. How old is she? How old is she? That is correct. Mm -hmm. Okay, very How good. So, so uh, ahí están. No le, no le voy a dar todas las respuestas. Quiero que, que traten ustedes. Ahí le faltó la, la e, e, is. 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 Ah. Por eso no, no me dio. Haga la cuatro. Ok. Es que la cuatro es la única que no he hecho. Ok. Ay, ay, ayudemos a Vanessa ah, con la cuatro. ¿Qué quiere darle? ¿Qué quiere tratar? Is your, is your first language Spanish? Is your first language, first language Spanish? Spanish. Is your first language Spanish. Lo voy a escribir como está aquí. Spanish. Let's check. Uh -huh. Estaba fallando en el you porque no, las, no le puse la R. Mm, yes. El, 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 sí. Los eh, posesivos. Is your first language 
is his first language. Very good. And number five, hagámoslo ya que estamos acá. Hugo, you want to do number five? Uh, are you from uh, Japan, Japanese? Are you from Japan? Japan? No, are you no. from, no, are you no. No. Japanese, Japanese? Japanese. No, Japanese. no el país, sino la no. nacionalidad. Japanese. Are you Japanese? Very good, excellent. Good job. Okay, so this is exercise B, section B, section C of the test is uh, adjectives, okay? Larry isn't serious. Serious es serio, right? Pero aquí me está diciendo que él no es serio, entonces estoy, tengo que buscar el opuesto, el opposite of serious. What is the opposite of serious? It's funny. 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 Very good. Okay, so, eh, ¿alguno le va a dar el, el, el sinónimo o el, el antonym? Synonym or antonym? Here, this section, I think they're all uh, adjectives. Son todos calificativos, adjectives. Section D, uh, here you have to choose the correct answer. Is this Sue's scarf? What is a scarf? Do you know? Bufanda, un pañuelo. Yes. Cuando yo no sé algo, cuando yo tengo una, una pregunta sobre una, alguna palabra, yo la pongo en Google y después voy a imágenes. Ah, ok, ya sé qué es. En su momento lo hice, lo olvidé. <laughs> Is this Sue's scarf? Entonces, para empezar, ¿qué tipo de pregunta es esta? Information or yes or no question? Yes, no question. Yes or no question. Entonces va a ser una de estas dos. Okay. So, which one is it? No, it's not hers, it's mine. Okay. ¿Por qué no es? Yes, they are, they are hers. ¿Por qué no es? Porque ella habla como en plural. Yes. Uh -huh. This is plural. Esto estaría bien si están preguntando, is, are Oops. these her shoes? Are these Sue's shoes? I see that. But here, they're only talking about scarves, solamente una scarf. No, it's not hers, it's mine. Okay, very good. Number two, whose boots are these? Maybe. Whose boots are these? Maybe. Yes, Maybe. Mm -hmm. Maybe they're Kathy's. Very good. Very good. Okay. And that is section D. Then you have section E. Use the correct present continuous of the verb. Are you wearing jeans? No, I am wearing a suit. No, I am wearing. No, I am wearing a suit. Ah, ya vi la diferencia. No, I wearing a suit. No, I am wearing a suit. No, I am wears a suit. Which one is correct? No, I'm I'm wearing a suit. Yes. Something very important for the present continuous. Tengo que tener el verb to be e tengo que tener ing. ING. Okay, very good. And section F is the time. Okay. ¿Quiénes se acuerdan el ejercicio del, del time? 
Do you remember? Yes. Yes. Huh? Yes. Yes, I remember. Okay. Let me see. I think I have the picture. Le puse una foto en el and what's up of the time? Do you remember? Yes. 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 Okay. Pueden usar esta. Creo que les puse otra también. Okay, so let's do an exercise on time. Y con esto creo que vamos a terminar. ¿Algunas otras preguntas del examen? ¿Alguna duda? ¿Alguna sección que no entienden? Ok. Uh, ok, very good. So, listo, vamos a jugar este juego. Are you guys ready? Okay. Okay. Sorry. Three o'clock. Okay. Which one is three o'clock? La primera, la segunda, la tercera. First. It's half past seven. It's half past seven. Number Six two. Point. Number three or number two? Two. two. Number, two. Number, two. two. number two. Yes. Do you see? La ha pasado 30 minutos después de las 7. 7.30. Nine o'clock. Nine o'clock. Number three. Number three. Number okay. three. Very good. It's quarter past 11. It's number quarter one, past one. 11. One. One, number one, number one. One. A quarter past 11, correct. Very good. Now, ¿cómo dijeron ustedes esta? Number three, how do you say it? A quarter to... One. A quarter to two, one. Two, one. Two, one. A quarter to one. Yes, very good. It's half past two. It's half past two. Number one. Number two, one. one. Number one. It's very quarter good. to four. Number three. Number three. Exactly. Four. Two, four. Very good. How do you say number one? Que son como las tres y quince. It's quarter past, past three. three. A quarter past three. Very good. What about number two? How do you say number two? It is it's half past four. 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 Half past four. Very good. It's quarter past five. It's quarter past five. Number three. Number three. Okay. How do you say number one? It's quarter to five. A quarter to five. Quarter to five. Very good. Very good. It's quarter to eight. Number three. Num Number three. Number three. A quarter to eight. It's quarter to ten. Number three. Number three. Yes. How do you say number two? Que son las diez cuarenta y cinco. How do you say it? It's quarter to eleven. Okay. eleven. Very good. Good job. Good job. 
Okay, uh, let's see. Okay, how do you, how would you say this? No lo voy a escribir, pero how do you say the time? Digamos que this is number one. Aquí le falta otro puntito, pero imagínense que tienen dos puntitos. All right. How do you say that? How do you say it? not in clock, sino numéricamente, eh, digital. X X five past one. Mm, sí, pero esa es la forma de reloj. Oh, y si okay. quiero usar la forma de digital. Is one. What about number two? It's two twenty. Two twenty. Very good. Uh, what about next number three? This one. Seven fifteen. 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 Okay. Next, this one. It's six fifty. Six fifty. What about what about this one? It's three three thirty. Three thirty. Very good. What about this one? It's it ten twenty-five. Yes, very good. What about this one? It's nine nine ten. Okay. This one? It's eleven eleven o'clock. Okay. And this one? It's twelve thirty-five. Uh-huh. And the last one? It's 445. 4.45. Excellent. Normally, in English, if you ask someone, hey, what time do you have? Or what is the time? Normalmente te va a responder así, with numbers. Digital numbers. It's más común, más fácil. Okay? Very yeah. good. So that is the exercise F and lo que van a hacer. Exercise F on the test. And then uh, that's it. Ya solamente. Ya terminaron. Okay, el módulo. Okay. Very good. Let me, uh, termino con esto. Let me see. Uh, let me just show you here in Word. Uh, Termino con esto, solo para, eh, let me see, let me see. Okay. In English, imagine that you have a triangle. Okay. Imagínese que tengo un triángulo. No sé si puedo escribir aquí, creo que sí, con esto. Creo que sí puedo hacer un triangle. Shape. Uh, Quiero ver si puedo. Ok. No me quedó 100% recto, pero ahí va. All right, very good. Imagine that you have a triangle here. Ok. And my first triangle, when I'm learning English, ok, lo primero que yo aprendo es vocabulary. Es como, eh, por ejemplo, me, me preguntan a mí los vigilantes, hey, teacher, ¿cómo se dice vigilante? Ah, you say uh, security guard. Y no es watchman. No, no es watchman. Es security guard. Ah, ya aprendió. Ok, very good. Um, es lo primero que aprendemos. 
es una palabra. Hey, ¿cómo se dice tal cosa? Hey, ¿cómo se dice eh, papa en, en inglés? Potato. Ah, ok, ok. Now, ya después de, de un cierto tiempo, ya eso no nos va a dar abasto. So, aprendemos otra, otra herramienta, el cual es grammar. Ok. La gramática. Pero no se me Vocabulary. Eh, se me olvidó la Y ahí. Ok. La siguiente herramienta es grammar. Ok. Y es lo que están estudiando ahorita ustedes acá. Grammar. Ok. Now. La siguiente herramienta que yo uso es thought organization. Ok. Es decir, yo tengo que tomar ese vocabulario y esa gramática y yo tengo que hablar, yo tengo que producir mi idea. Yo tengo que organizar mi pensamiento. ¿Ok? Y producir lo que yo quiero decir. ¿Ok? So, el vocabulario me da las palabras, la gramática me da la orden de las palabras y el thought organization me organiza todo eso para que yo pueda hablar. Si yo tengo estas tres herramientas, entonces yo voy a tener fluidez. Eh, you can say in English, fluency. Okay. La meta es que yo pueda hablar con fluidez. No perfectamente, no como un americano, no, sino que yo pueda comunicarme, por lo menos en este nivel, con fluidez, ¿Okay? que no tenga que estar traduciendo el español, preguntando en español, sino que tomo el vocabulario, tomo las reglas de la orden de las palabras, pongo eso en una, en una organización, en orden, y lo que voy a producir es fluidez de idioma. ¿Ok? Saben que una silla no necesito cuatro piernas, sino que una, puedo hacer una silla con un rectángulo, separa, o una mesa. Yo puedo hacer una mesa con tres patitas y no se va a caer, sino que se va a sostener. ¿Ok? Esto es lo que están haciendo ustedes ahorita en este módulo. Están aprendiendo, su boca, están incrementando el vocabulario, vimos bastante vocabulario de actividades, de, de adjetivos, eh, calificativos, vimos verbos, etc. Pero también vimos el simple, el simple present, vimos preguntas con WH, vimos el verb to be, vimos... Eh, el present continuous y ahora están aquí ustedes thought organization estoy tratando de organizar todo eso para que salga ¿Okay? y eso me va a dar la meta la cual es fluidez ok y eso es lo que están haciendo ustedes ahorita verdad so, los animo a, a continuar siguiendo van a Seguir aprendiendo vocabulario, seguir aprendiendo gramática y seguir poniendo todo eso en orden. ¿Para qué tenemos esta clase? Para que ustedes practiquen el Thought Organization. Que también no se quede solamente en una plataforma digital que tengo en mi celular, sino que también lo pueda yo practicar, poner, eh, 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 lo puedo producir, eh, puedo preguntar, me puedo comunicar. Ok, entonces para eso está la clase, para que yo les pueda explicar cual, cualquier gramática, cualquier duda, y, y que ustedes tengan el, la oportunidad de poner esto en orden. Ok, very good, very good. ¿Se puede aprender inglés solo yo en la plataforma? Sí, claro, pero no vas a practicar, no vas a tener esa oportunidad de ponerlo en práctica. Y solamente te vas a quedar con vocabulario y gramática, pero no vas a tener thought organization. Viene alguien, te hace una pregunta, te vas a quedar blanco. Ok. Eh, ¿Preguntas para ustedes?
¿Tienen alguna pregunta? Sobre el... ¿No? Sobre el curso. Eh, ¿Usted seguirá siendo nuestro teacher? ¿O tendremos otro? Eh, yo creo que sí, voy a seguir con ustedes. Eh, aunque yo creo que ahorita lo, lo mejor que podemos hacer es... Eh, ya creo que ya les mandaron la información de cómo llenar el proceso de inscripción en línea. Eso es primera vez. No, yo no conozco mucho de eso, no sé, no sé cómo es la plataforma, pero creo que allí le mandaron las instrucciones para tomarle una foto a los documentos o escanear los documentos, mandárselos, adjuntarlos a la página. Y ese sería el primer proceso. Ya con eso ya aseguramos el espacio y me aseguran a mí como maestro, ¿verdad? También. Ah, ok, teacher. Ok. Ok, okay. okay. Teacher, al, sí. Perdón. al finalizar el examen, no tenemos que hacer nada, ¿verdad? No, no, solo termine el examen. Asegúrense que tienen todos esos chequecitos verdes en todas las secciones, incluyendo el examen, ¿verdad? Los, 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 los chequecitos verdes que ya completaron cada, cada parte de allí, ¿verdad? ¿Y el y, diploma que hablaba el compañero? Yo creo que está allí a la par. Refería? Sí, a la par, allí en la plataforma creo que está. Deje ver Se si genera. Tengo. Se genera cuando usted termine el examen, ¿verdad? Y saca sí. el, el porcentaje necesario. Sí, Creo. se genera. Sí. Dice View Certificate. No sé cómo se dice, pronuncia, pero cuando uno ingresa, ajá, View, uh -huh. como para generarlo. Ok. Aquí dice, eh, deja ver, yo no sé si tengo esa opción, honestamente, pero aquí dice um, Resume Course, Bookmark, no sé, tal vez como al final del examen. ¿El inicio? ¿El inicio? No, es en el inicio. Ah, pero yo no tengo esa parte, creo. Aquí dice, solamente hay una nota, dice, To earn a certificate, you must complete other requirements before this date. So, tal vez posiblemente cuando ya tengan, yo no tengo todos los chequecitos, pero ya cuando ustedes completen y tienen los cheques verdes, yo creo que aquí les sale alguna opción. ¿Sí? Yo creo que ahí les va a salir una opción. Uh -huh. Repi revisen ahí. Si no, este, ya cuando terminen el, el examen final y hagan, eh, tienen todos los chequecitos y han completado por lo menos 80% de la plataforma, revisen ahí. Y yo creo que allí va a ser. Ok, eh, ¿preguntas? Uh, solamente agradecerle, Tiche, ¿verdad? Por su valiosa pues, cooperación con nosotros. Y pues esperamos que continuar, pues, como usted dijo, ahí, y poner en práctica lo, lo, lo que hemos aprendido hasta este momento. Sí, ¿verdad? sí. Claro, yo les sí. recomiendo. El mejor recurso que tienen ustedes es ustedes mismos. Entonces, si usted busca una persona con la cual puede, puede conversar cinco minutos, diez minutos al día, en inglés, es buenísimo. Eso es una gran ventaja. Usted sabe que ustedes tienen Zoom, pueden crear una cuenta personal de Zoom y, y hacer una videoconferencia de cinco o diez minutos con el compañero y repasar. Esa sería el mejor, la mejor forma, ¿verdad? Donde se pueden apoyar. Sí. Y recuerde que el idioma hay que comunicarlo, ¿verdad? Sí. Ok, sí. very good. Okay. Okay. Gracias, gracias, teacher. Gracias, ok. Nos, ve, nos estamos viendo, ¿verdad? Cualquier okay. pregunta, okay. ahí estoy. Ok, okay. gracias, teacher. Ok, buenas noches. Bye. Bye. Bye.